ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് മൈഫ്രോക്സിൽ ഞാൻ റോസ് ചെടികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പായി ഞാൻ റോസിങ്ങിൻ്റെ റോസിൻ്റെ പോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കൃഷി രീതി കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചുമുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചെടി നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ധാരാളം കമൻറ്റുകളും വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ അതിനു മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചെടി വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കനമാണ് നല്ല വണ്ണമുള്ള കമ്പിൽ ബഡ് ചെയ്ത ചെടികൾ നോക്കി വാങ്ങുക നമ്മുടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ണം മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉള്ള കമ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പിൽ ബഡ് ചെയ്തതൊക്കെയാണ് നല്ല ചെടികൾ ഇതുപോലെ തീരെ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പിലുള്ള ചെടികൾ കഴിവതും വാങ്ങാതിരിക്കുക അടുത്തത് ബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മുകുളങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം മുകുളങ്ങൾ ബഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് പൊതുവേ നല്ല ചെടി ചെടികൾ ബഡിൽ നിന്നും ഒറ്റ മുകുളം വന്നിരിക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കൊമ്പ് ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ തന്നെ ആ ചെടി മുഴുവനും പോകും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ ചെടിയിലും ധാരാളം ശിഖരങ്ങൾ ബഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ചെടിക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയൊക്കെ അധികം ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ തന്നെ വാങ്ങുക അടുത്ത കാര്യം കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങളുള്ള ചെടി നോക്കി വാങ്ങുക ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ചെടി നോക്കി തന്നെ വാങ്ങുക അടുത്തത് മൂളങ്ങൾ ബഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബഡിൽ നിന്നും താഴെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും മദർ പ്ലാന്റിലാണ് ഈ മുകുളങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പോകുന്നും പിടിക്കാതെ വെറുതെ വള്ളി പോലെ പടർന്നു പോവുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് ഒടിച്ചു കളയുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇലകൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ നോക്കി നമുക്ക് ചെടി വാങ്ങണം ഇലകളിൽ മഞ്ഞയോ കറുപ്പോ കുത്തുകൾ നിറയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി വാങ്ങരുത് അതൊരു തരം ഫംഗൽ ബാധയാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നമുക്ക് മറ്റു ചെടികളിലേക്കും പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഇലകൾ ഉള്ള ചെടി നോക്കി വാങ്ങുക ചെടിയുടെ സ്പീഷീസ് അനുസരിച്ച് ആപ്പിൾ ഗ്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഗ്രീനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇലകളുടെ നിറം പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം വില അല്പം കൂടിയാലും വലിയ അതായത് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ചെടികൾ തന്നെ വാങ്ങുകയാണ് നല്ലത് അതിന് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി തന്നെ നാല് വർഷം മുൻപ് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ പിടിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇതിന് ശേഷം വാങ്ങിയ പല ചെടികളും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൽപ്പം വില കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൂവുള്ള ചെടി തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൂവ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുപോലെ ചെടി നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കണം വെള്ളം ഒരിക്കലും കെട്ടി നിൽക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ചെടി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാങ്ങൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാ